আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ আশা করি অনেক অনেক ভালো আছো এইচএসসি আইসিটি এ কমপ্লিট কোর্সের আজকের এই ভিডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি তিন নম্বরের ক্লাসে আমি শেখাবো আজকে চারটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের জন্য অ্যালগরিদম সি প্রোগ্রাম এবং ফ্লো চার্ট কিভাবে খুব সহজে সমাধান করা যায় তার একদম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখাবো প্রথম কথা হচ্ছে তোমার কাছে যদি শীটটা না থেকে থাকে তাহলে শীটটা ডাউনলোড করে নাও অ্যান্ড এই শীটের তিন নম্বর পেজ বের করো কারণ তিন নম্বর পেজের মধ্যে আমি যে অঙ্কটা এখন করাবো তা তিন নম্বর পেজের মধ্যেই তুমি খুঁজে পাবে এবং আমার এখানে যদি দেখতে অসুবিধা হয় বা বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে তুমি ওখান থেকে একটু হেল্প নিতে পারবে অর্থাৎ দেখতে পারবে খুব সহজেই ওখানে খুব সুন্দর মতো বোঝা যাবে সো অবশ্যই অবশ্যই তুমি ডাউনলোড করে নাও চার নম্বর লেকচার শীট ওকে তো চারটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের জন্য অ্যালগরিদম ফ্লো চার্ট এবং সি প্রোগ্রাম তিনটা পার্টি আমি এক ভিডিওর মাধ্যমে সমাধান করব। তবে হ্যাঁ তোমার যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে এই ভিডিও সহ পূর্বের যে কোনো ভিডিও সম্পর্কিত প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই অবশ্যই আমাকে ইনবক্সে নক করবে তাহলে আমি সেই প্রশ্নের সমাধান দিয়ে দেব এছাড়াও তোমার প্রশ্নটি আমি বিবেচনা করে প্রতি সাপ্তাহিক যে প্রশ্নোত্তর পর্ব থাকে সেখানে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ তো এখন আমি চলো সমাধান করে দেই চারটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের জন্য প্রথমে আমরা অ্যালগরিদম করব তারপর সি প্রোগ্রাম করব ফ্লো চার্ট করব ওকে প্রথমে চলো তাহলে ফ্লো চার্টটা করি দেখি ফ্লো চার্টটা কেমন হয় চারটি সংখ্যার যোগফল দেখো চারটি সংখ্যার যোগফল তার মানে এই না যে তোমাকে এখন যোগ করে দেখাতে হবে এই অঙ্কের নিয়ম এমনটা না অর্থাৎ আমি বারবার এই কথাটাই বোঝাতে চাই এই অঙ্কগুলোতে কোনো কিছু নির্ণয় করতে হয় না নির্ণয় করার প্রক্রিয়া দেখাতে হয় কিভাবে নির্ণয় করতে হয় তা দেখাতে হবে জাস্ট তো এখানে যদি চারটা সংখ্যা বলা হয় সেই চারটা সংখ্যা কি সেটা কিন্তু তারা বলে দেয়নি তাহলে আমি নির্ণয় করব কিভাবে হ্যাঁ তারা যেহেতু জিজ্ঞাসা করতে চারটা সংখ্যা যোগফল কিভাবে নির্ণয় করতে হয় তা আমি তো জানি তাহলে আমি সরাসরি জাস্ট বলে দিব যে হ্যাঁ এইভাবে এইভাবে করতে হয় তো অবশ্যই তোমাকে শীটের প্রথম পেজে মানে প্রথম পেজ বলতে প্রথম পেজ তো কভার পেজ তারপর দ্বিতীয় পেজে তুমি দেখবে উপরে কয়েকটা চিত্র আছে তিনটা চিত্র ওই তিনটা চিত্র আগে মুখস্থ করবে তিনটা বা চার পাঁচটা চিত্র আগে মুখস্থ করতে হবে কারণ ওই তিন চারটা চিত্রের মাধ্যমেই কিন্তু প্রায় পাঁচ ছয়টা চিত্রকেই বোঝানো হয় এই আমি বললাম তো এখন আমরা যেহেতু চারটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করব তো আমি ফ্লো চার্ট আগে করতে চাচ্ছি ফ্লো চার্ট ফ্লো চার্ট আগে করব ফ্লো চার্টের প্রথমে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে স্টার্ট করি কাজটা কি করব স্টার্ট করব স্টার্ট করার পরে আমরা ইনপুট গ্রহণ করব যে চারটা সংখ্যাকে আমরা যোগ করতে চাচ্ছি ওই চারটা সংখ্যাকে আমরা এখানে লিখব তো সেই চারটা সংখ্যা তো আসলে আমরা তো চারটা সংখ্যা জানি না আমরা কিভাবে লিখব জানি না যেহেতু এই জন্যই আমাদের লেখার প্রয়োজন নেই তবে আমরা অনির্দিষ্ট চারটা মান অপরিচিত চারটা মান অর্থাৎ চারটা চলকের মান গ্রহণ করব সেই চলক চারটা কি কি ইনপুট এ বি সি ডি এই চারটা মান আমরা গ্রহণ করলাম এখন আমাদের কাজ হবে কি এগুলোকে বলা হয় প্রবাহ দিক আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা চিত্রের একটা নাম শিখেছি প্রত্যেকটা চিত্রের একটা নাম আছে তো স্টার্ট ইনপুট এ বি সি ডি তারপর প্রক্রিয়াকরণের চিত্র আয়তক্ষেত্র হয়ে থাকে সাম সাম মানে কি বোঝায় সামেশন বা যোগফল তো আমরা সাম নির্ণয় করব এ প্লাস বি প্লাস সি তারপর আমরা যোগফল নির্ণয় করার পর কি করতে পারি যোগফল দেখাবো তাদেরকে মানে ফলাফল দেখাবো তো প্রিন্ট বলতে ফলাফলকে বোঝায় প্রিন্ট সাম আমরা যেটা নির্ণয় করব ওইটাকে প্রকাশ করব তারপর আমাদের প্রোগ্রামটা এখানে ইন্ড হয়ে যাবে বা শেষ হয়ে যাবে অনেক বইয়ের মধ্যে মানে সব বইয়েই ম্যাক্সিমামই একটা কাজ করা সেটা হলো এই ফ্লো চার্ট ইংলিশে দেওয়া না বাংলায় দেওয়া তো এখন তোমার প্রশ্ন তো বাংলায় হতে পারে যেহেতু তোমার বইয়ের মধ্যে বাংলা ইংলিশে সহজ হয় তো এই জন্য একটা কাজ করা যায় সেটা হচ্ছে শুরু করি মানে স্টার্ট শুরু করি ইনপুট মানে এ বি সি ডি এর মান গ্রহণ করি সাম ইকুয়াল টু এ প্লাস বি প্লাস সি এটাকে বলা যায় যোগফল নির্ণয় করি জাস্ট এতটুকু লিখলেই কিন্তু হয়ে যায় তারপর প্রিন্ট সাম তারপর ইন্ড আর শীটের মধ্যে দেখবে 
সবগুলো একই রকম নিয়মে অনেকটা করা আছে যাতে তোমার জন্য বুঝতে সুবিধা হয় কারণ তুমি যদি একই প্যাটার্নে সব পাও জাস্ট একটা দুইটা জায়গায় পরিবর্তন করা শিখে যাও তাহলে তোমার জন্য কখনোই ভুল হবে না কিন্তু তুমি যদি এক একটা প্রোগ্রাম এক একভাবে শিখতে যাও তাহলে তুমি প্রত্যেকটা প্রোগ্রাম মাথার মধ্যে না রাখতে পারে গুলাই ফেলবে তখন কিন্তু আরও বেশি প্রবলেম হবে অর্থাৎ তুমি ফুল মার্ক বা তুমি ফুল অ্যান্সার নাও করতে পারো এই জন্য তোমার উচিত প্রোগ্রামগুলো একই প্যাটার্নে মুখস্থ করা একই প্যাটার্নে মনে রাখা একই প্যাটার্নে বুঝে রাখা বুঝে নেওয়া তাহলেই হবে আর শীটের মধ্যে সব কিছুই কিন্তু একদম পুরো সিরিয়াল ভাবে দেওয়া আছে ওকে তো স্টার্ট ইনপুট এ বি সি ডি সাম ইকুয়াল টু এ প্লাস বি প্লাস সি তারপর হচ্ছে প্রিন্ট সাম তারপর এন্ড করে দিব এবার চলো আমরা এটার অ্যালগোরিদম করি আসলে এই অ্যালগোরিদমটা আরও সহজ পানির মতো সহজ ও হ্যাঁ আমি যেটা করতে চাচ্ছি আমরা কিন্তু অলরেডি প্রথম ভিডিওতে পুরো অধ্যায়ের বিস্তারিত বলেছিলাম দ্বিতীয় ভিডিওতে আমরা দুটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করেছিলাম তিন নাম্বার ভিডিওতে আমরা তিনটি সংখ্যার যোগফল করেছিলাম এখন হচ্ছে চার নাম্বার ভিডিও তো এই ভিডিওতে আমরা যেটা করতে চাচ্ছি আমরা চারটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের জন্য অ্যালগোরিদম এবং ফ্লো চার্ট নির্ণয় করতে চাচ্ছি সি প্রোগ্রামের সাথে অ্যান্সার করে দিব আমরা যখন এই যোগ বিয়োগ গুণভাগ নির্ণয় করে ফেলব মানে একই নিয়মের কয়েকটা শেষ করে ফেলব তখনই শেষ করার পরে আমরা বোর্ড প্রশ্ন সমাধান করব। সিটের মধ্যে দেখবে প্রথমে বোর্ড প্রশ্ন দেওয়া আছে প্রত্যেকটা বোর্ড আমি সমাধান করব এবং উত্তর করে দিব এখানে তাহলে তোমার জন্য বুঝতে আরো সুবিধা হবে ওকে তো দেখো অ্যালগোরিদম আমরা যদি নির্ণয় করতে চাই তাহলে স্টেপ যে প্রক্রিয়ায় কোনো সমস্যার সমাধান ধাপ বাই ধাপ অর্থাৎ ধাপ আকারে সমাধান করা হয় তাকে কিন্তু অ্যালগোরিদম বলা হয় রাইট এখন স্টেপ ওয়ানে আমরা যেটা করব স্টার্ট করব স্টেপ টু এ আমরা ইনপুট গ্রহণ করব এ বি সি ডি স্টেপ থ্রিতে আমরা সাম নির্ণয় করব এস এম এস ইউ এম ইকুয়াল টু এ প্লাস বি প্লাস সি স্টেপ ফোরে আমরা প্রিন্ট করব কি প্রিন্ট করব ফলাফল প্রিন্ট করব অর্থাৎ সাম প্রিন্ট করব স্টেপ ফাইভে আমরা ইন্ট করব একদম সহজে বোঝা যায় ইংলিশটা এর জন্য আমি ইংলিশে সমাধান করে দিই দেখো স্টার্ট ইনপুট মানে শুরু করি মানে বইয়ের ভাষায় যদি বলতে চাই তাহলে শুরু করি ইনপুটের মান মানে এ বি সি ডি এর মান গ্রহণ করি যোগ ফল এ প্লাস বি প্লাস সি নির্ণয় করি ফলাফল প্রদর্শন করি বা যোগফল প্রদর্শন করি তারপর শেষ করি এখন চলো আমরা সি প্রোগ্রাম কিভাবে সমাধান করতে হয় তা দেখে নি আসলে সি প্রোগ্রামটা কিন্তু একটু কঠিন আছে তবে যারা বুদ্ধিমাতার একটা কাজ করে যেহেতু আমার এই প্রত্যেকটা প্রোগ্রাম একই নিয়মে একই প্যাটার্নে অনেকে কি করে এটা একদম সিরিয়াল বাই একটা মুখস্থ করে সিরিয়াল বাই সিরিয়াল অ্যান্সার করতে থাকে সবগুলো কারণ সব প্যাটার্ন একই রকম সব বুঝতে সুবিধা হয় আর একটা বিষয় হলো আমার প্রোগ্রাম যেগুলো আমি লিখে দিচ্ছি সি প্রোগ্রাম বিশেষ করে এটা কনফার্ম রাইট এতটুকু বলতে পারি কনফার্ম রাইট মানে আমার হোয়াইট বোর্ডে যদি কোনো মিস্টেক না হয় তুমি শীটের মধ্যে দেখবে পুরোটা রাইট কারণ আমার এগুলো লেখার পরে আমি প্রত্যেকটা আবার সফটওয়্যারের মাধ্যমে টেস্ট করছি যে আসলে এটা রাইট নাকি রং কারণ এক আমার একটা ভুলের কারণে তুমি পরীক্ষা জিরো পাবে তোমার রেজাল্ট খারাপ হবে এটা আমি কখনোই চাইব না এই জন্য আমি এই কাজটা করেছি প্রত্যেকটা রান করে সময় ধরে সেটাকে কপি পেস্ট করছি ওখান থেকে তারপর এখানে আমি লিখেছি এই কারণে যে আমার যেন কোনো প্রিন্টিং ভুল না হয় ওকে তো আশা করি তুমি শিটগুলো নিয়ে তারপর এই ভিডিওগুলো দেখলে তোমার জন্য সুবিধা হবে আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে শিট হাতে পাইলে স্ক্যান করে তুমি যে কোনো প্রোগ্রাম যে কোনো সময় খুঁজে পাবে মনে করো তোমার পরীক্ষার সময় তুমি কি করবে এই শিটের মধ্যে পরীক্ষার সময় এই যে স্ক্যান করার সিস্টেম আছে অ্যান্ড্রয়েড ফোন এখানে ধরবে স্ক্যান হয়ে ওই ভিডিওটা চলে আসবে মানে তুমি যে ভিডিও চাও সেটাই চলে আসবে তোমার সামনে তাহলে তোমার জন্য সুবিধা তুমি নাম্বারে যোগাযোগ করে শিটগুলো নিয়ে নাও অথবা তুমি ইনবক্সে নক দাও আমাকে আর দেখো ফেসবুক গ্রুপ এবং হোয়াটসঅ্যাপ আছে বিভিন্নভাবে তুমি আমার সাথে যোগাযোগ করে তারপর তুমি নিয়ে নাও কারণ আমার তো আসলে দেয়ার কোনো উপায় নেই তোমাকে কিভাবে দিব শিট এখানে সো নেয়ার জন্য দ্রুত যোগাযোগ করো এবং আজকেই এই ভিডিও দেখা মাত্রই তুমি শিট কালেক্ট করে নাও তারপর ভিডিও দেখো তাহলে তোমার জন্য সবচেয়ে সুবিধা হবে এবং পুরো পাঁচ অধ্যায় থামনেল যেহেতু তুমি দেখেছ যে পুরো 
ভিডিও দেখার পরে এই সি প্রোগ্রাম অ্যালগোরিদম এবং ফ্লোচার্ট সমান পানি মনে হবে ইনশাআল্লাহ ওকে তো তারপর আমরা সি প্রোগ্রাম শুরু করব তো সি প্রোগ্রামে আমাদের কমন একটা কাজ থাকে সেটা হচ্ছে আমরা আমরা সি প্রোগ্রামের কাজটা যেভাবে করব সেটা হচ্ছে প্রথমে আমরা হেডার ফাইল দিব ইনক্লুড আই এন সি এল ইউ ডি ই ইনক্লুড এস টি ডি আই ও ডট এইচ তারপর আমরা লিখব ইনক্লুড আই এন সি এল ইউ ডি ই ইনক্লুড কোনিও ডট এইচ এগুলো যদি কোনো একটা যদি ভুল হয় মানে বিশেষ করে বানানো যদি ভুল হয় তাহলে তুমি মার্ক পাচ্ছ না এটা কনফার্ম কারণ এই প্রোগ্রামগুলো এমনই কেস সেন্সিটিভ যে তুমি বিন্দুমাত্র ভুল করলে প্রোগ্রাম রান করবে না পুরোটা সফটওয়্যারের কাজ তো ইনক্লুড স্টুডিও ডট এইচ ইনক্লুড কোনিও ডট এইচ তারপর আমরা লিখব হচ্ছে মেন ফাংশনে কাজ তো আমরা যে চারটা সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করব ওই চারটা সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা নাকি ভগ্নাংশ সেটা আমাদেরকে জানতে হবে তো এটা হচ্ছে আমি পূর্ণ সংখ্যা নিয়ে কাজ করব আই এন টি ইন্টিজার অর্থ পূর্ণ সংখ্যা এ বি সি ডি তিনটি মান গ্রহণ করলাম মানে তিনটি মানের পরিচয় দিলাম তারপর হচ্ছে সাম লিখলাম আমরা প্রথমে কিন্তু পরিচয় দেই এখানে আমরা প্রথমে পরিচয় দেই এটা পূর্ণ সংখ্যা নাকি ভগ্নাংশ ইন্টিজার অর্থ পূর্ণ সংখ্যা তারপর আমরা প্রিন্ট এফ অর্থাৎ আমরা ইনপুট হিসেবে মান গ্রহণ করব কি মান গ্রহণ করব ইন্টার দা ভ্যালু অফ এ বি সি ডি ইনভার্টেড কমা দিব দেন সেমি কলন দিব লাস্টে হচ্ছে আমাদের প্রিন্ট এফ ইন্টার দ্য ভ্যালু অফ এ বি সি ডি এটা অবশ্যই তোমাকে লিখতে হবে তারপর আমরা মানটাকে স্ক্যান করব আসলে আমরা স্ক্যান করে দেখব যে এই মানগুলো ঠিক আছে কি না মানে এ বি সি ডি আসলে পূর্ণ সংখ্যা নাকি ভগ্নাংশ এর মানগুলো আমরা যা স্ক্যান করে দেখে এর মধ্যে আবার রেখে দিব তো আমরা এখানে মান গ্রহণ করেছি কয়টা এ বি সি ডি অনেকে কিন্তু ভাববে এ বি সি ডি সাম মানে এক দুই তিন চার পাঁচটা মান গ্রহণ করছে আসলে এটা তো পরিচয় এটা মান গ্রহণ করি না কিন্তু এইখানে মান গ্রহণ করছি এ বি সি ডি এই জন্য আমরা লিখবো পার্সেন ডি পার্সেন ডি পার্সেন ডি কয়টা হলো তিনটা পার্সেন ডি এবার বলো তুমি কয়টা আমরা পার্সেন ডি দিব এখানে যে কয়টা মান গ্রহণ করব সে কয়টা পার্সেন ডি দিব যেমন এখানে পার্সেন ডি দিছি একটা দুইটা তিনটা চারটা কারণ এখানে মান গ্রহণ করেছি চারটা তারপর এই বিষয়টা মনে রাখতে হবে ইনভার্টেড কমার মধ্যে কখনো কমা বসে না এগুলো কোথাও কমা বসানো যাবে না এর মধ্যে পুরোটা একসাথে লিখতে হবে বাকিগুলোর ক্ষেত্রে কমা দিতে হবে অ্যান্ড এ অ্যান্ড বি অ্যান্ড সি কমা অ্যান্ড ডি কমা দিয়ে তারপর ইনভার্টেড কমা দিয়ে শেষ করতে হবে তারপর আমরা সাম নির্ণয় করব এস ইউ এম সাম ইকুয়াল টু এ প্লাস বি প্লাস সি প্লাস ডি দেন আমরা সেমিকলন বসাবো প্রত্যেকটা লাইনের শেষে কিন্তু সেমিকলন থাকবে সাম করার পর তারপর আমরা প্রিন্ট করব ফলাফল প্রিন্ট এফ কোনোটা যদি তুমি ক্যাপিটাল রেশনাল লেটার উল্টাপাল্টা করো তাহলে তোমার প্রোগ্রাম হচ্ছে না এটা কনফার্ম এবং তুমি জিরো পাবে তারপর পার্সেন ডি মানে আমাদের যে উত্তরটা বের হবে সেই উত্তরটা আসলে পূর্ণ সংখ্যা নাকি ভগ্ন অংশ তো আমি যদি মান নেই পূর্ণ সংখ্যা তাহলে তো আমার উত্তর পূর্ণ সংখ্যা বের হবে ভগ্নাংশ বের হবে না কনফার্ম তারপর আমরা কি নির্ণয় করব সেটা আমরা লিখব পার্সেন ডি দিয়ে কি নির্ণয় করব সেটা আমরা লিখে দেব তারপর গেট সি এইস এখানেও সেমিকলোন হবে তারপর আমার প্রোগ্রাম শেষ আমি সেকেন্ড ব্র্যাকেট এত ভালো করে দিতে পারি না বুঝে নিও তো তাহলে আমরা প্রথমে কি করব ইনক্লুড স্টুডিও ডট এইস ইনক্লুড কোনিও ডট এইস মেইন ফাংশন তারপর ইন্টিজার পূর্ণ সংখ্যা পরিচয় করালাম তারপর প্রিন্ট এফ ইন্টার দ্য ভ্যালু অফ এ বি সি ডি স্ক্যান এফ পার্সেন্ট ডি পার্সেন্ট ডি পার্সেন্ট ডি একদম এ টু জেড পুরোটা একবার সহজ হ্যাঁ তাহলে স্টেপ বাই স্টেপ সমস্যা সমাধান স্টার্ট ইনপুট এ বি সি ডি সাম এ বি সি ডি সব কিছু ঠিক ছিল এখানে আমরা ডি দেই নাই ওকে তারপর আমরা প্রিন্ট সাম দেন ইন্ট ছোটোখাটো দু একটা ভুল হয় এখানেও আমরা ডি দেই নাই ওকে তো ছোটোখাটো দু একটা ভুল হবে এগুলো একটু ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখতে হবে আশা করি পুরো ভিডিওটি তোমার কাছে ভালো লেগেছে আর ভালো লাগলে অবশ্যই আমার এই ভিডিওটি তুমি লাইক দিতে পারো মতামত থাকলে তা কমেন্ট করে জানাতে পারো আর তুমি যদি এমনই সব গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো পেতে চাও আমার ক্লাসগুলো করতে চাও নিয়মিত তাহলে সর্বপ্রথম তোমাকে সিটটি ডাউনলোড করে নিতে হবে তারপর এই ভিডিওগুলো দেখতে হবে 
এবং প্রত্যেকটা ভিডিওই দেখা লাগবে একটা দুইটা দেখলে হবে না একদম এক নাম্বার ভিডিও থেকে শুরু করে দুই তিন এভাবে প্রত্যেকটা ভিডিও প্রতিদিন ঠিক সকাল নয়টা কিংবা দশটা বাজে আমার ভিডিও আপলোড হবে এর মধ্যে আপলোড হবে এবং শুক্রবারে প্রতি সপ্তাহের সবার প্রশ্নের উত্তর থাকবে শুক্রবারে কিভাবে থাকবে ভিডিওর মাধ্যমে আমি উত্তর দিব প্রত্যেকের প্রত্যেকটা প্রশ্নের সো অবশ্যই তুমি প্রশ্ন করবে উত্তর দিবে এই উত্তরগুলো তোমাকে দেওয়া হবে ভিডিওর মাধ্যমে সো আশা করি তুমি নিয়মিত আমার সাথে অংশগ্রহণ করে থাকবে পরবর্তী ভিডিওতে আবারও দেখা হবে ইনশাল্লাহ তবে হ্যাঁ তার আগে একটা কথা বলি তুমি যদি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকো তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করো আর যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকো আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল টু ইউ অল দ্য বেস্ট ভালো থেকো সুন্দরভাবে মনোযোগের সাথে পড়াশোনা করো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ